చదువుకోసం <laughs> ఎందుకు పోతున్నారు సార్ ఆర్ అండ్ ఆర్ లా కాలేజ్ అంటే అంతే మరి ఇందాక బస్ లో అలా ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకా కాలేజ్ ఎలా ఉంటుందో మన క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరు చదవకూడదని వాడ్రేసేవా అది లెక్క చేయకుండా డైలీ సెంట్రల్ లైబ్రరీకి వెళ్ళి చదువుతున్నాడు అయితే బోన్ ఎక్కించండి పదరా పదముందు ఎక్కరా బోన్ ముందు ఎవరానర్ కాలేజీ ఏజ్ వచ్చినా కామన్ సెన్స్ లేని ఈ ముద్దాయిలు యువతరం సిగ్గుపడేలా మన లా కాలేజీలో చదువుకుంటూ దేశానికి ద్రోహం చేశారు అయ్యయ్యయ్యో వీళ్ళని చూసి భావి భారత యువత చదువులో పడి పెడదారి పడితే ఈ దేశం ఏమైపోతుంది ఏమైపోతుంది కాలేజీకి వచ్చిన విద్యార్థి చక్కగా దమ్ము కట్టచ్చు హ్యాపీగా మందు కట్టచ్చు సరదాగా అమ్మాయిల కను కట్టచ్చు అంతేగాని ఇలా మీరు మాత్రమే చదువుకోవడం అనేది సత్య పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ ఫోర్ ట్వంటీ ప్రకారం భయంకరమైన నేరం అని మీకు సవనీయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను ఎవరా ఇంట్రా మిమ్మల్ని క్షమించేది నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎందుకు చదువుతున్నానో తెలుసా ఫ్రెష్ గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళని ఇన్స
నన్ను చూసి మీరంతా ఇన్స్పైర్ అయ్యి క్లాసులకు వెళ్ళడం మానేసి లైఫ్ ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలి మనల్ని చూసి మిగతా క్లాసులు వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి చదవడం మానేయాలి రే వీళ్ళని తీసుకెళ్లి శిక్ష అమలు చేయండి ఇప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం బాధ్యత గల భారత విద్యార్థులమైన మేము అమ్మాయిలకు సైడ్ కొడుతూ కొడుతూ అడ్డ వచ్చిన వాళ్ళని వెరక్ కొడుతూ కొడుతూ అప్పుడప్పుడు మందు కొడుతూ కొడుతూ లెక్చరర్స్ ని తెగతెడుతూ ప్రిన్సిపాల్ ని నసపెడుతూ పెడుతూ స్టూడెంట్ లైఫ్ ని తెగ ఎంజాయ్ చేస్తామని ప్రమాణం చేస్తున్నాము आओ सिखाए तुम्हें आने का पंडा ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा इसमें छुपा है जीवन का फलसफा ओए आ प्रिंसिपल गारु असत्ता का डाल रोज रोज को फिर ही पोतना है వాడు వాడు అంతా తేల్చేస్తాను ఏంటండి తేల్చేది వాడు దున్న పోత లాంటి రౌడీలు మేపుతున్నాడు వాడికి గాని తెలిసిందంటే మిమ్మల్ని కైమా చేసేస్తాడు ఏంటండి చేసేది దమ్ముంటాను అయిపోయాడ్రా ఏంటి పంతులు ఏదో అడగాలని కో సంశయం ఇస్తున్నాడు కనపడుతున్నావు రైటింగ్ అడుగు అది కాదు సచ్చా పేరల గవర్నమెంట్ నడుపుతున్నట్లుగా నువ్వు కాలేజీ నడుపుతున్నావు కదా అది మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇబ్బందిగా ఉందా అయితే ఓ పని చేద్దాం పంతులు మిమ్మల్ని ఓ సంవత్సరం పాటు సస్పెండ్ చేస్తున్నాను శిష్య బ్రహ్మ శిష్య విష్ణు శిష్య దేవో మహేశ్వర అంత పని చేసి మా కడుపులు కట్టకునాయనా సత్యేశ్వర వెరీ గుడ్ పంతులు అలారా దారికి ఇప్పుడు బుద్ధిగా క్లాస్ రూమ్ కెళ్లి బెంచీలకి కుర్చీలకు పాఠాలు చెప్పుకోండి వెళ్ళండి అలాగే రండి ప్రిన్సిపాల్ గారు Now I will take attendance. Okay, okay, sir. Sir. Number one. Present, sir. Hmm. Number two. Yes, sir. Hmm. Huh? Number three. Number four. Number five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Thirty. Thirty-one. Thirty-five. Thirty-six. Thirty-seven. Thirty-eight. Thirty-nine. Number forty. Number forty. Sir, present, sir. Amma, yeah. Sir, what are you going to do, sir? Yeah. మంచివే కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది సార్ బాగా చదువుకుని లాయర్ అవ్వాలని నేను పట్టుదలు చూస్తుంటే నాకు మొత్తం ఇస్తా ఉంది నువ్వు అనుకున్న తప్పనిసరిగా సాధిస్తావు నీకు నా పూర్తి సహకారం ఎప్పుడు సార్ కానీ ఒకటి ఇక్కడ సచ్చ అనే పిల్లి గడ్డం వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడికి గడ్డం తక్కువ అల్లరి ఎక్కువ వాడికి తెలియకుండా నా స్టాఫ్ రూమ్ లో నీకు పాఠాలు చెప్తాను జాగ్రత్త వాడికి తెలిస్తే నీకు పంగనామా నా శవానికి పెంచనామా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే తెలియని సార్ నువ్వు ఇక్కడ నిన్న డాష్ ఇచ్చావు ఇవాళ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు నీకు వేరే పని లేదా నీది కాలేజేనా మరి నిన్న కాలేజ్ పెరుగుతగా అలా నవ్వు ఆర్ఎన్ఆర్ లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ అవ్వడు లాయర్ అవ్వడు అలాంటిది నువ్వు ఈ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వస్తుంటే నవ్వు రాదా చూడండి లా చదువుతాడు తెల్లా హలో లాంత లో చేసి మాట్లాడద్దు అసలు లైఫ్ లో లాలేని మాట్లాడగలవా సపోజ్ నువ్వు ఒక అబ్బాయిని పొగడాలనుకో నువ్వు హృతిక్ రోషన్ లా ఉన్నావంటావు అదే విధంగా ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని పొగడాలనుకోండి నువ్వు ఐశ్వర్యరాయ్ లా 
అచ్చరే <laughs> 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 రా <laughs> వద్దు నీకు నాన్ వెజ్ అంటే ఇష్టం కదా బయటకు వెళ్తుంది అట్టగనండి ఆ ఏ దాస్ ఏంటి బాస్ ఇలా ఏముందంటే ఏం పర్లే తీస్తాగి ఏంటి ఇలా ఏపడి తీస్తాగమంటావా ఏ నిన్న బల్లి పడితే తాగలేదా ఇదేంటిడు నిన్న తాగితే ఇలా కక్కుంటున్నాడా ఒరే గారికి చిల్లు పడింది ఏంట్రా చిల్లు పడలేదు మేమే ఇట్టాం అరే అసలు గారికి చిల్లు ఎందుకు పెడతారో చెప్పరా టెలిస్కోప్ లో చూసినట్టు అమ్మాయిల్ని చూడ్డానికి మీరెవడరా కొత్తగా కాలేజీలో జాయిన్ అప్పుడే అమ్మాయిలు వేసుకుని తిరుగుతున్నాడు ఈడి సంగతి చూడాలరా ఇంతకీ నీ పేరు చెప్పలేదు అంజలి నీ పేరు ఆదిత్య ఈ లైబ్రరీని ఇక్కడ నాకు అరువు పెట్టాడు అడ్రస్ లేకుండా పోయాడు మీరు అరువు పెట్టకుండా ఏం కావాలో చెప్పండి రెండు హృతిక్ రోషన్లు రెండు షారుక్ కళ్ళు తీసుకురా ఏంటి వాళ్ళు ఏమన్నా నా చేతులు దోశలా అడగానే చేసేసి ఏడి ఏడుగా తీసిచ్చేయడానికి దాసు హృతిక్ రోషన్ అంటే కోక్ షారుక్ ఖాన్ అంటే పెప్సి నాకొద్దు థ్యాంక్స్ మరి టిప్పిన్ ఏమన్నా చేస్తావా వద్దండి ఒంటి వద్దండి కాపీ అది వద్దండి మంచి నీళ్ళన్నా తాగుతావా ఈ ఫ్రీ అవి కూడా వద్దండి ఎందుకొద్దు తినకూడదు తినకూడదా ఎందుకు తినకూడదు చెప్పకూడదు ఎందుకు చెప్పకూడదు అడగకూడదు ఎందుకు అడగకూడదు అదంతే చూడు ఈ తినడాలు తాగడాల విషయంలో నన్ను బలవంతం చెయ్యొద్దు అది ప్లీజ్ మిగతా విషయాల్లో ఏం చెప్పమన్నా చేస్తాను హలో రా బ్రదర్ రా కూర్చో ఏంటి ఏంటేంటో చెప్పేస్తున్నావు ఏం చెప్పినా చేస్తావా చేస్తాను బ్రదర్ అరే మన కాలేజీకి పెద్ద హీరో వచ్చాడరా ఏం చెప్పినా చేస్తాట అచ్చరే మన లా కాలేజీ గ్రౌండ్ అంతా వంద రౌండ్లు సరదాగా రన్నింగ్ చేయమంటే చేస్తావా చేస్తాను బ్రదర్ ఓకే అయితే సరదాగా మమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసం డాన్స్ చేస్తావా డాన్స్ అంటే నాకు అంత బాగా రాదన్నా కూడా నాకు డాన్స్ ఏ కావాలి అది కాదు బ్రదర్ అదే చెయ్యాలి ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తున్నావా వెరీ సింపుల్ కుంఫు కథకళి కూచిపూడి డిస్కో బ్రేక్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి ఆల్ ఇన్ వన్ గా చాలా అందంగా చేయాలి ఓకే ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఓ రైట్ 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 నీకు హీరోయిన్ చూడాలి కదూ హీరోయిన్ ని ఎవరిని చూద్దాం అబ్బా మన ఇష్టా కొయ్యరాలు అయితే బాగుంటుంది అమ్మా అబ్బా ఎంత బాగా చెప్పావు అయితే మనిషి మీరిద్దరు కలిసి డాన్స్ చేయాలి కమాన్ డాన్స్ రే వీళ్ళిద్దరు కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నారు రావయ్య మగడ ఆడపిల్ల ఏంటలా సిగ్గుపడతా నువ్వు హీరో నేను మనిషా కోయిరా అరే 
I'm sorry, brother. 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 You are in the same way, I mean, you are in the same way, I am in the same way, I am in the same way. I am in the same way, I am in the same way. You are in the same way, I am in the same way, I am in the same way, I am in the same way. You are in the same way, you are in the same way. Very interesting character. What's up, brother? Hey, you are in the same way, you are in the same way. Mata cuci tu pogi nato, manusia cuci tu abba titi nato ane pisah dengar. Korada orang perda, perlawan nade. Nawa rasalu pelik kicci sed. Asli lidi kinta talent akar di. A blood lono orang nontar de. Anjke atlakar tu wate ti. Ice cream rasil puyed. Hmm. Ayenad ice cream rata nak kenduk, awakai putte nak kenduk. Nasi ligar ke billy cipte nana pasang. Hah? Billy ke mana? Hmm. Ida diri ko. Sir sir. Pindah je bus Filipin dah andi. Ia pergi Filipin. Filipin dah. Next bus apa andi? Hah? Ingat kau ganter terawat. Hah? Ganter. Ganter Filipin. Hey, kau cepat kau cakap. Sir, sir, sorry sir. Sorry entah sorry. Please, ni aku ganter. Ia itu kanggar kau cuci kulit. Please, cuci kulit lor kelas cai. Lor kelas lor. Hi. Yang ni hari apa kita beli tu na? Yang ni ledu bus miss sendi. Where are you? Here, in the Madhul Palo Center. Oh, I'm going to go there. I'll drop you. No, I'll go there. I'll go there and I'll go there and I'll go there and I'll go there. Okay, I'll go there and I'll go there and I'll go there. Ah, you're going to go there. Bye, see you. Ah, hello, listen. Malay itu asal na. Adi, ah, ma friend phone jesi, nen jaga dalam bus center lu nana ramen cepat do, handuk ke itu cianu. Ni aku phone cesa dah? Kadu kadu, ni nu phone cesa ramen cepat do, ha? Okay bye, see you. Na apa itu perut nanti? Adi, ikut tu tu nama ni. Ye? Waktu sahaja tu. Nah, apa? Ya, apa? Cadu tu nama apa? Cadu le, sir. Pur ke terkait tu nama? Pur ke terkait ni? Lah, pustaka ni tu kan? Sarat agak ye, cik cik pustaka ni terkait juga. Akar ini miru matra we cadewe wal min Julai ke tiri ke wal mana? Unko kasari laka na patah bod, hari kah? Bora telik. Susah apa? Ii kali lo cadew kau lantai cara danger. Cadew kene wal ni puruk kante hinang kacus ta. A sakti a cadew kau lu, unko kene cadew kau ni bod. Adi, lu cahala jagat kau undali. Cadew kau lantai kunte, yala kena cadew kau c. Sakti a cius na abhyantaram petak kunda, mai kah dan micu nela cadew kuntan. Okay, bye. Hey, you are now a R&R Law College student. Hello, brother. Yes, yes. You are going to the cinema patrick. You are going to be a lawyer. You are going to be a lawyer. You are going to be a lawyer. Carry on, carry on. Thank you. Come on. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Wardu mana ni masing-masing jasman bayar? Ini sedu. Cinema puskal lo, lap puskal betekun jadu tu. Wardu mana ni cheat jasman bayar? Oh, dek. Nuh buat cahaya dana lekas jadi tersentuh. 
నిన్ను ఫూల్ని చేస్తున్నట్టే కదా భయ్యా పెప్సీలో విస్కీ లాగా సినిమా పత్రికల్లో లా బుక్స్ పెట్టి చదువుతాడా లాభం లేదు వీడికి ఇక బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే హలో భయ్యా ఏంటి భయ్యా బేస్ బాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా నాకు బేస్ బాల్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఆడతానే వెళ్ళి అటెండెన్స్ పెంచుకుని వస్తాను నువ్వు చదువుతున్నావు రే వీడిని తీసుకురాండ్రా నువ్వు చేసింది మామూలు నేరం అనుకుంటున్నావా చదువుకోవడమే తప్పైతే సినిమా పుస్తకాల్లో లా బుక్స్ పెట్టి చదువుకోవడం లేదని చీట్ చేయడం రెండో తప్పు దానికి నేను నీ కాలేజ్ నుంచి ముందు ఐదు నిమిషాలు నువ్వు ఈ సర్కిల్ లో నిలబడాలి నిలబడతావు మరి అంతేనా అంతే కాకపోతే ఏం జరిగినా నువ్వు ఆ సర్కిల్ లో ఐదు నిమిషాలు నిలబడాలి ఒకవేళ బయట అడుగు పెట్టావు అనుకో నువ్వు చదువుకోలేవు అలాగే చదవాలనిపిస్తే అప్పుడు వచ్చి ఐదు నిమిషాలు నిలబడు నువ్వు క్లాస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు వద్దు భయ్యా ప్లీజ్ మళ్ళీ నిలబడతాం భయ్యా అవును భయ్యా ఒక్కరోజు కూడా చదువుకోకుండా ఉండే పరిస్థితి కాదు నాది సర్కిల్ లో నిలబడతాను మళ్ళీ బాల్స్ కొట్టండి ఫైవ్ మినిట్స్ చదువుకోగలిగితే అప్పుడే క్లాస్కి వెళ్తాను ప్లీజ్ మళ్ళీ కొట్టండి భయ్యా మీ ఇంట్రెస్ట్ నేను కాదు అనడం ఎందుకు పొజిషన్స్ కెళ్ళండి కమాన్ రెడీ రెడీ ఓకే రెడీ అంజలి ప్లీజ్ నన్ను వద్దు నేను వెళ్ళాలి నా మాట విన్న అంజలి అంజలి నేను ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళాలి ఈ రోజు ఎగ్జామ్ లేదు నీకు తెలుసా వాట్ అవును క్యాన్సిల్ అయింది అది అంజలి ప్లీజ్ నన్ను కష్ట పొద్దు లేన్ చూపించినందుకు సత్యా ఇచ్చిన బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ నా సంగతి వదిలే 
నువ్వేంటి చచ్చిపోతానంటున్నావు వీళ్ళ నాన్న నేను లైఫ్ లో సెటిల్ అయితే కానీ మా పెళ్లి చేయని అంటున్నాడు లాయర్ అయితే కదా నేను లైఫ్ లో సెటిల్ అయింది ఆ సత్యా గాడు చదువు పేరు చెప్తేనే చావు కొడుతున్నాడు ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు అయితే చావు దానికి పరిష్కారం అనుకుంటున్నావా రవి ఆలోచిస్తే ప్రతి సమస్యకి ఓ సొల్యూషన్ ఉంటుంది సత్యాన్ని ఒక్కడికే కాదు మళ్ళా చదువుకునే ప్రతి ఒక్కడికి సమస్య ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఆలోచించాలి సత్యా గెట్ రెడీ ఫర్ లవ్ ట్రీట్మెంట్ సార్ ఆదిత్య ఆ సత్యా గడ నేను కొట్టాడంట అవును సార్ నేను చదువుకుంటున్నానని తెలిసి కొట్టాడు చిన్నప్పుడు చదువుకోవాలంటే మాస్టర్తో దెబ్బలు తిన్నావు ఇప్పుడు చదువుకోవాలంటే తోటి విద్యార్థులతో దెబ్బలు తింటున్నావు అనమాట ఆ సత్యాగాడు ఏంటా నీ పట్ల అలా తయారయ్యాడు తన ఒకటికే కాదు సార్ నాలా చదువుకునే ప్రతి ఒక్కరికి సమస్య అందుకు నేను పరిష్కారం ఆలోచించాను దానికి మీ సహకారం కావాలి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ బ్రదర్ అలా అనుమానంగా చూడకు బ్రదర్ మొన్న నువ్వు ఇచ్చిన బేస్ బాల్ ట్రీట్మెంట్ తో నాకు జ్ఞానోదయం అయింది చదువుకి టాటా చెప్పేసి ఎంజాయ్మెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం అనుకోండి వెరీ గుడ్ ఇది హ్యాండ్ ఐరన్ రాడ్ ఏం పర్సనాలిటీ బ్రదర్ నిది ఈ పర్సనాలిటీ చూసి ఈ పాటికి ఎంత మంద అమ్మాయి లెవెల్లో పడిపోయి ఉంటారు పడతారంటావా ఆయనా మనకెందుకులే మనకెందుకులే నువ్వు అనుకోవచ్చు బ్రదర్ కానీ అమ్మాయిలు అనుకోద్దు అమ్మాయిలు కనుక నిన్ను పగలు చూసారు అనుకో ఖచ్చితంగా రాత్రి కలకు వచ్చేస్తావు వస్తానంటావా ఆయన ఈ లవ్వుకి ఇవ్వంతా మనం ఒంటికి పడదలే పడకపోవడానికి దాన్ని పెన్సిల్ ఇన్నా ప్రేమ అందరికీ పడుతుంది అంటే ఈ పర్సనాలిటీ కూడా అమ్మాయిలు పడతారా ఎంత మాటనో భయ్యా మాస్టారు ఆ కళ్ళు చూసారా చూశాను సోడాలో గోళిక్కాయలాగ మెరిచిపోతున్నాయి ఆ జుట్టు చూసారా చూశాను జాఫ్రాడు అంత దట్టంగా ఉంది ఆ గెడ్డం చూసారా చూశాను గెడ్డం పిల్లిదైన మనిషి పులిగా ఉన్నాడు మరి అమ్మాయిలు పడాలంటాడు ఏంటి మాస్టారు ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు కదా అందుకే పడదు మనం ట్రై చేసేంత గొప్పదేం కాదు ప్రేమ వాళ్ళే వాడి బ్రదరు షాజహాన్ తాజ్మహల్ ఎందుకు కట్టించడం కొనో ముంతాజ్ ప్రేమ కోసం అంతకంటే గొప్పది అసలు మన లౌకిక రాజ్యం లవ్ తోటి స్టార్ట్ అయింది మన లా కాలేజీ కొంచెం స్పెల్లింగ్ మారిస్తే లవ్ కాలేజీగా అసలు ఇంతెందుకు బ్రదరు ప్రేమలో పడని వాడు మనిషే కాదు మీరు ప్రేమ గురించి చెప్తూ ఉంటే నాకెంతో అర్థమైపోయినట్టుగా ఉంది కానీ ఏమి అర్థం కావట్లేదు అదే ప్రేమ అంటే ప్రేమ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే అన్ని రకాల ప్రేమ కథలు చదవాలి తెలుగు కన్నడ ఇంగ్లీష్ మలయాళం అనే భాషా భేదం లేకుండా అన్ని రకాల ప్రేమ సినిమాలు చూడాలి 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 ఆ కథలో ఉన్న లవ్వర్ నువ్వే అని ఫీల్ అయిపోవాలి ఫీల్ అయిపోవాలి ఫీల్ అయిపోవాలి అప్పుడే నీ మనసు ప్రేమించడానికి రెడీ అయి నేను ప్రేమలో ముంచేస్తుంది ఓకే అయితే ఈ రోజే ఇప్పుడే మీరు చెప్పిన పనులన్నీ చేసేస్తాను వస్తాను ప్రేమ గురించి అంత గొప్పగా చెప్పి ఎవరినైనా
ప్రేమ కథలు చదివాను బ్లౌజ్ సినిమాలు చూశాను అప్పటిచ్చి నాకు ఏదో అవుతోంది వామిటింగ్ అయితే వాష్ బేసిన్ దగ్గరికి వెళ్ళు అదైతే బాత్రూమ్ నేను మంచి ఊపి మీద ఉన్నాను ఇదంతా లవ్ స్టోరీస్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు సైడ్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు అదేంటో నేను తెలుస్తాను హార్ట్ పేషెంట్ లాంటి గుండెల్లో నొప్పిగా ఉందా ఉంది సార్ అల్సర్ పేషెంట్ లాంటి కడుపులో మంటగా ఉందా ఉంది సార్ బేబీ పేషెంట్ లాంటి రక్తం ఉరకలేస్తుందా వేస్తుంది సార్ మెంటల్ పేషెంట్ లాంటి పిచ్చి పిచ్చిగా పిచ్చి పిచ్చిగా ఉందా ఉంది సార్ పైల్స్ పేషెంట్ లాంటి ఎక్కిన మాస్టర్ చెప్పిన లక్షణాలు నేను అలా ఉన్నాయి కదా అయితే నేను మనసు ప్రేమించడానికి రెడీ అయినట్టే ఎవరిని ప్రేమించమంటావు మరి నన్ను మాత్రం కాదు మాస్టరు అయ్యా ఎవరిని ప్రేమించమంటావు చెప్పు మరి చెప్తా ఎవరిని ప్రేమించాలనేది ఎవరో చెప్తే అది ప్రేమ అనిపించుకోదు ఎవరూ చెప్పకుండా ఎవరికి చెప్పకుండా పుట్టేదే ప్రేమ అలాంటి ఆ ప్రేమ మనం ఎవరిని ప్రేమించాలో నిర్ణయిస్తుంది ఆ విషయం మనకెలా తెలుస్తుంది ఏ లవర్కైనా తనకి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ఏకాంతంగా కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ఏకాగ్రతతో చూస్తుండాలి అలా కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు నీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ నీ కళ్ళ ముందు పాసై వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు నీ కళ్ళ ముందు ఆగిపోతారు ఆ అమ్మాయి నీ లవర్ నీ లవర్ నీ లవర్ అలా లవర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని రా ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను అలాగే భయ్యా చాలా మంది అమ్మాయిలు వచ్చారు కానీ వాళ్ళంతా చెదిరిపోయారు చివరికి ఒకే ఒక బ్యూటీ నా కళ్ళ ముందు నిలిచిపోయింది వెంటనే అమ్మాయిని నా నర నరాల్లోకి హృదయంలోకి ఎక్కి చేసుకున్నాను అప్పటి నుంచి నా ఒళ్ళంతా ఒకటే లవ్ పాయిజన్ అయిపోయింది కావంటే నా గుండె చప్పుడు విను లవ్డప్ లవ్డప్ అంటుంది నా కందరపు సౌండ్ విను లవ్ రేప్ లవ్ రేప్ అంటున్నాయి ఇక నా వాళ్ళ కాదు వెళ్ళి వెంటనే అమ్మాయికి ఎప్పుడు స్పీడే అయితే స్లో అయిపోమంటావా అప్పుడు ఎవడో ఓటెక్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు అన్ని ఇలాగే మాట్లాడతావు అసలు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయి నువ్వు ఏమీ చెప్పొద్దు ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకో ఈ జనరేషన్ లో కాలు జారినా పర్లేదు గాని మగవాడు మాత్రం నోరు జారకూడదు ప్రేమ విషయం ప్రేయసి చెప్పి సక్సెస్ అయ్యే వరకు ఎవ్వరికీ తెలియకూడదు కర్మ కాలిని లవ్ మ్యాటర్ ఫెయిల్ అయిందనుకో స్టూడెంట్స్ అందరి ముందు నువ్వు ఫూల్ అవుతావు ఇదిగో 
నీ లైఫ్ స్టైల్ కట్ అయిపోతుంది నువ్వు చెప్పింది మరి నేను అమ్మాయి మనసు గెలుచుకునేదెలా చూడు బ్రదరు ఏ అమ్మాయి అయినా ఎలాంటి వాడిని ప్రేమించాలనుకుంటుంది అమ్మాయిని ఏడిపించని వాడిని బుద్ధిగా చదువుకునే వాడిని నలుగురికి మంచి చేసేవాడిని నలుగురితో మంచిగా ఉండేవాడిని అయితే అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించే ఛాన్సే లేదు ఎందుకు ప్రేమించదు ప్రేమిస్తుంది నువ్వు అలా మంచిగా మారిపోతానంటే నిన్న అమ్మాయి ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తుంది కాకపోతే నువ్వు చేసే ఆ మంచి పనులు ఆ అమ్మాయి చూసేలా చేయి నీ మీద మంచి పారేసుకుంటుంది అర్థమైపోయింది అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను పూర్తిగా మారిపోతాను ఈ కాలేజీనే మార్చేస్తాను మొదటి పెడతా జన్మభూమి కార్యక్రమం మొదలు పెడతాను ఆ అమ్మాయిని నా వైపు తిప్పుకుంటాను ఆఖరికి దొడ్లు కూడా క్లీనింగ్ చేస్తున్నాడు భయ్యా నువ్వు నోరు మూసుకొని పని చేయవయ్యా మీకు పవిత్రమైన భారతదేశంలో పుట్టి ఆడపిల్లల్ని ఏడిపిస్తారా ఐఎమ్ వెరీ సారీ మై డియర్ సిస్టర్ సిస్టర్స్ అవును ఇక్కడున్న మీరందరూ మా సిస్టర్ భయ్యా అంత మాట అనుకో భయ్యా ఆ గ్రీన్ చుడిదారిని నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఆ మాట నావంటే చంపేస్తాను వీళ్ళలో చెల్లిని తల్లిని చూడండి రా అల్లే పెళ్లి కాకుండా వాళ్ళ తల్లిని చూడడం బాగోదేమో భయ్యా అయితే పెళ్ళైన వరకు చెల్లిని పెళ్ళైన తర్వాత తల్లిని చూడండి ప్రతిజ్ఞ చేయండి భారతదేశము మా మాతృభూమి భారతీయులందరూ జెంట్స్ మా బ్రదర్స్ లేడీస్ మా సిస్టర్స్ లవర్ తప్ప మాకు చించడం తెలుసు గానీ గౌరవించడం తెలియదే నోరు మూసుకొని నా వెనకేరా లేకపోతే నేను చించుతా డొక్క మాస్టర్ వీళ్ళేంటండి మనం పడ్డానికి వచ్చినట్టున్నారు భారీ పద పదండి సార్ ఏం పర్లేదు ఆగండి సార్ వీళ్ళ ఫోర్స్ చూస్తుంటే మన బాడీలో ఒక ఎంకో లేకుండా కొట్టేటట్టున్నారు భారీ పద పదండి చూసుకుంటాను మీరు ఆగండి మాస్టర్ నా కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు పంప తీసి నా కాళ్ళు లాగేస్తాడండి నాయన నాకు తెలిసి నేనే తప్పు చేయలేదు దయచేసి నా కాళ్ళు పట్టుకో నన్ను క్షమించు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ బాబు నువ్వేనా పాడింది అవును సార్ నేనే పాడాను సార్ ఈ రోజు నుంచి మీరు ఏం చెప్తే ఆ పని నేను చేస్తాను సార్ ఆశీర్వదించండి సార్ ఆశీర్వదించండి ప్రిన్సిపాల్ గారు అప్పటి నాటి అలా స్థాన అవుతారేంటి అలాగే ఆశీర్వదిస్తాను అదేండి పనుల పని నాకు కూడా తనబెట్టా ఆశీర్వదిస్తా శేఖరమే త్రీ నాట్ టూ ప్రాప్తస్తూ అదే శుభం మై డియర్ క్రిమినల్స్ సారీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్రిమినల్ కోర్ట్ డీల్ విత్ ద కల్పుల్ హోమ్ సైట్ నాల టికెట్ తీసుకుని అవార్డ్ సినిమా చూస్తున్నంత ఇబ్బందిగా ఉందిరా మనం వినలేం కానీ వెళ్దాం పదండ్రా కానీ మన యోగి వేమని వెళ్ళిన వాళ్ళు కదరా బాబు వాడు లెసన్ బిజీలో ఉన్నాడు మన్ని పట్టించుకునేటట్లేడు వెళ్దాం పదండ్రా మీరెక్కడికి రా నీ బదులు ప్యూన్ కొస్తాడు కానీ కూర్చోండి చచ్చ ఎంత మారిపోయాడే అందరినీ కంట్రోల్ చేస్తూ రియల్ హీరో అనిపించుకుంటున్నాడు వీటి గురించి మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే సెక్షన్ టూ నైన్టీ నైన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ నాట్ టూ బాగా స్టడీ చేయాలి
రక్తం ఇవ్వడానికి ఎందుకు రా అలా ఏడుస్తారు నేను రక్తం ఇవ్వడానికి బాధపడలేదు భయ్య రక్తం ఇవ్వలేకపోతున్నందుకు ఫీల్ అవుతున్నాను ఏమైంది నా రక్తం పాన్ పరాగతో కుళ్ళిపోయింది సిగరెట్లు తాగి పగ చూరిపోయింది ఇది రోగాల పుట్ట కుళ్ళిపోయిన పొట్ట బీటల వారిన మెట్ట మరి రక్తం ఇచ్చేదట్ట వాడేమిట్రా బావిలో నీళ్లు తోడించినట్టు బాడీలో రక్తం తోడించేస్తాడు సేవా కార్యక్రమం రా ఈ మధ్య సత్య చాలా మారిపోయి కదా అందుకేనా రక్తదానాలు చేయించేస్తున్నాడు అరటి పండుతో ఆమ్లెట్ మీరు ఇలాగే మంచి మంచి అటు శంకలు గుద్దుకుంటూ ఉండండి ఏదో రోజు శంక నాకం చేస్తాడు ఆడి సంగతి మీకు తెలియదు నా సిల్లి గారు బిల్లు ఎంత వరకు ఇవ్వలేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ డాక్టర్ ఎస్ ఈ బ్లడ్ క్యాంప్ నేనే అరేంజ్ చేశాను ఎవరికి చెప్పకండి ఎందుకని నాకు ఇష్టం ఉండదు సార్ నేను చేసే పని నలుగురికి ఉపయోగపడాలనుకుంటానే కానీ నలుగురికి తెలియాలని నేను ఎప్పుడు అనుకోను సార్ ప్లీజ్ సార్ దయచేసి ఎవరికి చెప్పకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ హాయ్ నువ్వు అంతా విన్నాను యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ నీలాంటి వాడు సిటీకి ఒక్కటి ఉంటే చాలు నువ్వు మరి అది ఖర్చులో బాధితుల కోసం ఏదో మనిషిగా నా వంతు హెల్ప్ నేను చేస్తున్నాను నువ్వు మరీ నన్ను పొగిడేస్తున్నావు అలా అనుకోవటం నీ గొప్పదనం ఎనీవే మై హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అవును నువ్వు బ్లడ్ ఇచ్చావా జా ఇద్దరం కలిసిద్దాం వీడు నన్ను చదువుకునేవాడు నీలాంటి వాడు నీలాంటి వాడు ఒక్కడుంటే చాలంది బ్రదరు బ్రదరు నేను వెంటనే వెళ్ళి నా లవర్ తో ఆయనా నువ్వు నేను అసలు అసలు పోనీ పోనీ మళ్ళీ మొదలుకొచ్చావు మళ్ళీనా చూడు లైఫ్ లో ఏ విషయంలోనైనా తొందరపడచ్చు కానీ ప్రేమ విషయంలో మాత్రం తొందరపడకూడదు ఏ ఐ లవ్ యూ అనేది ఆ అమ్మాయి సైడ్ నుంచి వస్తేనే మనకి ఫుల్ గ్రిప్ ఓ మరి ప్రేమ వైపు నుంచి రావాలంటే ఏం చేయాలి మూడు నెలలు కాలేజ్ మానేయాలి మానేయాలా కాలేజ్ మానేయాలా మూడు నెలల బాబాయ్ మూడు సెకండ్ కూడా అమ్మాయిని చూడకుండా ఉండలేదు మరి అప్పుడే నీ లవర్కి నీ మీద విరహం పుట్టేది మరుగుదొట్లు కడిగిన ఆ మహానుభావుడు ఎక్కడా కాలేజీ గోడల కన్నాల కూడా సున్నాలు కొట్టిన ఆ సుందరాంగుడు ఎక్కడా క్యాంపస్ లో చెత్త నుడిచి సమాధానం చేసిన నా డ్రీమ్ బాయ్ ఎక్కడా ఎక్కడా అని వెయ్యి కళ్ళతో నీ లవర్ ఎదురు చూస్తుంటే మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు కనిపించేసరికి అమాంతం వచ్చి నేను వాటేసుకుంటుంది నువ్వు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ నిజమే నేను పొరపాటున తొందరపడే అమ్మాయితో ఐ లవ్ యూ చెప్పిస్తుంటే నా లైఫ్ టైటానిక్ షిప్ అయిపోయింది నువ్వు నా లవ్ కోచు మాత్రమే కాదు నా ప్రేమ జీవితానికి శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఈ అర్జునుడు నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాడు ఈ రోజు నుంచి మూడు నెలల వరకు నాకు నేనే కాలేజ్ కి బంద్ ప్రకటించుకుంటున్నాను నా చదువుకు డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత కనిపిస్తాను వెరీ గుడ్ నీ రాక కోసం నీ లవర్ వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తుంది నువ్వు వచ్చే లోపు నా ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి అది కాలేజ్ లో అందరూ నిన్ను తెగ పొగిడేస్తున్నారు ఏ అటు చూడు ఆ చూస్తున్నా స్టూడెంట్స్ అందరూ నిన్ను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు జాగ్రత్త ఇట్స్ ఓకే ప్రిన్సిపల్స్ లెక్చరర్స్ కాలేజ్ ని మార్చ్ చేసావని నిన్ను ఒక హీరో లా చూస్తున్నారు ఈ కాలేజ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి నువ్వు అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం అందరూ నీలాగా సింపుల్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు తెలుసా అంజలి అక్కడ కాలేజ్ కి టైం అవుతుంటే ఇది చెప్పడానికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చావు అంటే యాక్చువల్లీ నిన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిచానంటే అది అక్కడ ఏందో చదువు ఐ లవ్ యూ చదువు ఐ లవ్ యూ అంజలి అది చదువు I love you. Thank you. I love you too. Huh? What? Oh, Nadi. I'm going to be a friend. Huh? No! No! no. Anjali, why are you going to be a friend? Why are you going to be a friend? 
అది కాదు అది చూడు నువ్వు నాతో సరదాగా ఉన్నావని నేను నీతో సరదాగా ఉన్నాను అంతే ప్లీజ్ ఈ లో ఎగ్జామ్స్ అయిన తర్వాత నువ్వు ఎవరు నేను ఎవరు అయినా సరే నా జీవితంలో ప్రేమకి చోటే లేదు చోటు లేకపోవడం ఏంటి ఆ రోజు సత్యతో ప్రేమ ఎంతో గొప్పదని చెప్పావు ప్రేమలో పడని వాడు మనిషి కాదన్నావు అసలు ఆ మాటలు వినే నేను ప్రేమలో పడ్డాను ఇప్పుడు ఇలా అంటావేంటి అంజలి అది వేరు అప్పుడు కాలేజ్ బాగ్ కోసం ఏదో అలా చెప్పాను అదంతా వదిలే ప్లీజ్ నాకు నా చదువు ముఖ్యం నాకు నువ్వు ముఖ్యం డోంట్ బి అ ఫూల్ అంజలి ఇదంతా జరిగే పని కాదు అదంతే అది అలా అనుకో నేను తట్టుకోలేను నువ్వు కాదన్నా నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను జీవితంలో ప్రేమ పరిస్థితి కూడా ఇంతే అంజలి నన్ను ప్రేమిస్తే నీ ప్రేమ కూడా ఇలాగే చిరిగిపోతుంది హాయ్ అది హాయ్ ఏది మీ ఫ్రెండ్ ఎక్కడ తను కాలేజ్కి రాదంట రాదా ఏమో కాలేజ్కి రావా అంటే తిట్టి పంపించింది హాయ్ ఓ కోపమా జ్వరం వస్తే తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ ఉంది తలనొప్పి వస్తే తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ ఉంది కోపం వస్తే తగ్గడానికి ట్యాబ్లెట్ ఉంటే ఎంత బాగుండో కదా ఏ హాయ్ డాలింగ్ ఇక్కడున్నావా పుడితే నీ ఇలా పుట్టాలి ఎం చక్క నీకు ఏడుపుండదు నవ్వుండదు నీకొక చెత్తనే అనగనగా ఓ కూళ్ళు ఒక అమ్మాయి ఉందట అను అలా బొమ్మలా కూర్చుంటే ఎలా చిన్నప్పుడు బొమ్మ కొని పెట్టలేదని చెప్పి అన్నం తినడం స్కూల్కి వెళ్ళడం మానేసిందట చిన్నతనం కదా తప్పు లేదులే పెద్ద అయ్యాక ప్రేమించిన కుర్రాడు కాదన్నాడని చెప్పి అన్నం తినడం కాలేజ్కి వెళ్ళడం మానేసిందట తప్పు కదా కాదు లాయర్ అవ్వాల్సిన వాడిని లవర్ అవ్వమంటాం న్యాయమా ఆ అబ్బాయి పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి కదా పట్టాల మీద నడిచే రైలు బండిని రోడ్ ఎక్కమంటే ఎక్కుతుందా ఏంటలా తలదించుకున్నా ఎత్తు నీకు విషయం తెలుసా బాగా చదువుకోవాలనుకునే వాళ్ళు లవ్ లో పడితే లోయలో పడినట్టే అటు లవ్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇటు లైఫ్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఆ అబ్బాయికేమో ఫెయిల్ అవ్వాలని లేదు ఆ అమ్మాయి ఫెయిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటుందా ఆ అమ్మాయి కాలేజ్ మానేస్తే తన గురించే మానేసిందని ఆ అబ్బాయి కూడా కాలేజీకి రావటం మానేస్తాడు దాంతో లాయర్ అవ్వాల్సిన అంబిషన్ కాస్త స్మాష్ అయిపోతుంది ఆ అబ్బాయి కెరీర్ పాడవకుండా ఉండాలంటే నువ్వు పేమని మర్చిపోయి కాలేజీకి రావు వస్తావు కదూ వస్తావు కదా ఏదమ్మా ప్రామిస్ చేయి ప్రామిస్ చేయి ప్రామిస్ చేయి ప్రామే సత్యగాడు కాలేజ్కి వచ్చి మూడు నెలలు అయిపోయింది మన లైఫ్ ఇలా అయిపోయిందిరా మూడు నెలలు ఏమైపోయావు భయ్యా నువ్వు కనిపించబోయేసరికి మేము ఎలా అయిపోయా తెలుసా భయ్య నువ్వు లేక మా మనసు మనసులో లేనట్టు ఉంది భయ్య మాకు ఏదోలా ఉంది మీకే అలా ఉంటే తనకి ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి 
నా హృదయానికి నా డ్రీమ్ బాయ్ ఎక్కడా ఎక్కడా నీ వెయ్యి కళ్ళతో నేను ఎవరు ఎదురు చూస్తుంటే మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు కనిపించేసరికి అమాంతం వచ్చి నేను వాటేసుకుంటుంది నన్ను ఇంకా చూడలేదు చూసిందంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అమాంతం నా గుండెల మీద వాలిపోతుంది ఈ మధ్య కాలేజ్కి రావడం మానేసావేంటి నేను కాలేజ్కి రాకపోతే నీకు చాలా కోపం వస్తుందని నాకు తెలుసు నువ్వు రాకపోతే నాకు కోపం ఎందుకు నాకు తెలుసు నువ్వెందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అని ఇక నీ కోపాన్ని నువ్వు మర్చిపో ఈ మూడు నెలలు నీ క్షణం ఒక నిమిషంగా నిమిషం ఒక గంటగా గడిచిందని నాకు తెలుసు నేను లేకుండా నువ్వు ఇంతకాలం పడ్డ విరహబాధని ఓ పేడకలుగా మర్చిపో ఒట్టేసి చెప్తున్నాను ఇంకెప్పుడు నేను వదిలి వెళ్ళను నేను చేసిన దానికి ల్యాంపులు వేసుకుంటున్నానే కామెడీ గుంజలు కూడా తీస్తాను అంజలి నీకేమైనా మతిపోయిందా నేను నిన్ను ప్రేమించడం ఏంటి అంజలి 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 నువ్వు నిజంగా నన్ను ప్రేమించకపోతే కాలేజీలో నేను చేసిన మంచి పనులకు నన్ను ఎందుకు మెచ్చుకున్నా ఇదిగో క్యాంపస్ లో బ్లడ్ క్యాంప్ అరేంజ్ చేసిన రోజున నా చేపట్టుకును అంటే నన్ను ప్రేమించలేదా దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అలా ఎవరు చేసినా మెచ్చుకుంటాను ఏమిటి భయ్యా ఇది దీని ప్రేమలో కూడా నువ్వు ఇలా తయారైంది అసలు ఏమనుకుంటుంది భయ్యా నీలాంటివాడు ఏ కాలేజ్ నన్నుంటాడా నువ్వు ప్రేమిస్తానంటే కొండ మీద పోతేనే దిగొస్తుంది అలాంటిది నిన్ను ప్రేమించకపోగా పది మందిలో నిన్ను ఎంత లాభమానిస్తుందా నీ మొహానికి అర్హత లేదంటుందా నిన్ను కొడుతుందా అసలు మన భయ్యాన్ని ఆఫ్టాల్ ఒక ఆలా చేసుకుందంటే ఎంత అవమానం గడికి ఫోన్ చేసి హ్యాసిడ్ బాటిల్ తీసుకురమ్మన్నా వెరీ గుడ్ ఇదే విధంగా నువ్వు కష్టపడి చదివితే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యి నువ్వు అనుకున్నది తప్పనిసరిగా నువ్వేంట్రా మధ్యలో ఇది నన్ను ప్రేమించనంది ఇది నాకు దక్కకపోతే ఇంకెవరికి దక్కడానికి వీలేదు దీన్ని సర్వనాశనం చేస్తాను ఈ నాలుగా ఎంతో మంచిగా ఉన్నవాడు ఇలా చేసి నీ పేరు పాటు చేసుకోదు ఇందుకోసం సంపాదించుకున్నాను రా పేరు ఇదిగో దీనికోసం మరి ఇది చార్జ్ కొట్టింది దీని పొగరంతా దీని అందం చూసుకునేగా అందమే లేకుండా చేస్తాను దీనికి
अभिमाना <laughs> మా చెల్లిపి తగదాల్ చూసి మా అమ్మ చెప్పదు ఉండేది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ థాంక్స్ మా చెల్లెల్ ఎదురు రావటం నాకు చాలా సెంటిమెంట్ తన ఎదురు రాకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళేవాని కాదు మా నాన్న మమ్మల్ని చాలా క్రమశిక్షణతో పెంచారు ఆయన అంటే మాకు ఇంత భయమో అంతకంటే ఎక్కువ గౌరవం మాది చాలా హ్యాపీ ఫ్యామిలీ చెల్లిపి తను మంచి తను కలిసిన ఫ్రెండ్స్ తో గడిపిన నా కాలేజీ రోజుల్ని కూడా నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ఇంత కాలం కలిసి ఉన్న మనం ఈ రోజు విడిపోతున్నాం అంటే బాధగా ఉంది చదువుకోవటం కోసం అమ్మ బుడి నుంచి విడిపోతున్నాం అనే బాధ ఆ చదువు పూర్తయిన తర్వాత అమ్మఒడి లాంటి కాలేజ్ ని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాం అనే బాధ తప్పవురా అయినా మనం ఎక్కడున్నా రోజు ఫోన్ లో కలుసుకుంటూనే ఉంటాం కదా అవునరా రేపటి నుంచి మనం రెగ్యులర్ గా ఫోన్ లో టచ్ లో ఉండాలి ఆ రేపటి సంగతి సరే ఈ రోజు ఫెయిల్ ఉంటే పార్టీ ఉంది కదా అందరూ రండి నాన్న మా రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అబ్బాయికి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిందండి తెలుసు వచ్చింది స్టేట్ ఫస్ట్ కాదుగా ఫస్ట్ క్లాస్ మాత్రమే లక్ష 90 మందికి వస్తుంది ఫస్ట్ క్లాస్ అదేమంత గొప్ప విషయం కాదు ఎనీవే संबंधी मर्चिपया <laughs> मर्च
వీడెవర్రా మానలాగా వచ్చింటాడన్నా ఓ ముందు మేము ఆ తర్వాత నువ్వు ఓ గంట పడుతుంది ఓకే అలా పిలవటానికి నీకు సిగ్గుగా లేదురా ఏంటా నువ్వు చేసిన పని చీ నా కడుపున చెడ పుట్టావు కదరా నాన్న అది నార్మల్ అడ్డమైన పనులు చేసే నీలాంటి కొడుకు పుట్టినందుకు నాకు సిగ్గుగా ఉందిరా చేసిన పని సమర్థించుకునే వాళ్ళంటే నాకు అసహ్యం అసలు వాడు ఏం చేశాడండి ఇంకేం చేయాలి నా పరువు తీయడానికి పుట్టాడు వీడిని లాయర్ గా చూడాలని ఎన్ని కళలు కన్నానే నా కొడుకు నీలా చదివిస్తున్నానని ఎంతో గొప్పగా చెప్పుకున్నాను కానీ వీడేం చేశాడో తెలుసా కనీసం పరీక్ష కూడా అటెండ్ కాకుండా నన్ను మోసం చేశాడు ఎంట్రన్స్ రాసినట్టు నటించి దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పి నా చదవకుండా తప్పించుకోవాలనే ప్లాన్ వేశాడు చిచ్చి కన్న తండ్రిని చీట్ చేయాలనుకునే నీలాంటి కొడుకు ఉన్న ఒకటే చచ్చిన ఒకటే వాడేం చదవాలనుకుంటున్నాడో వాడిస్తూ కానీ నాతో మాత్రం మాట్లాడడానికి వీల్లేదని చెప్పి నేను ఇచ్చాం రాయలేదంటేనే నాని సీరియస్ అయిపోయారు చేసిన హత్య గురించి తెలిస్తే చెప్పూర్తు చెప్పూర్తు ఇంకెప్పుడు తిట్టనే సారీ రా ప్లీజ్ అసలు పొద్దున్న నాకు ఎదురు రాకపోవడం వల్లేరా నాకు ఇన్ని కష్టాలు నువ్వు 
ఎదురొచ్చిన ప్రతిసారి నేను సక్సీడ్ అయ్యాను రా ఇవాళ ఇలా ఇలా చెప్పు చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని వదిలి ఒక్క రోజు కూడా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కదమ్మా అవును వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు రా అమ్మా మీరంటే మీరంటే చాలా ఇష్టం అమ్మా ఇప్పుడు కాదని ఎవరన్నారు మీ నాన్నగారి కోపం పోయి ఎప్పుడా నేను చెప్తాను రేపు నీ పుట్టినరోజు కదా పొద్దున్నే వెళ్ళి బలవంతంగా చేతుల అక్షంతలు పెట్టి దీవించమను మీ నాన్నకి కొడుక్కన్నా పట్టుదల ఎక్కువేం కాదలే మాట్లాడి తీరుతారు సరేనా ఇలాంటి రోజు మళ్ళీ రాకూడదని కోరుకుంటున్నాను ఏంటనే ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదురా వర్షం వచ్చేలా ఉందిగా ఆ ముగ్గు చిరిగిపోతుందని అన్నయ్య వర్షం వస్తుందని భయపడి ముగ్గేసుకోవడం మానిస్తావా ఈ ఉరుములు మెరుపులు నాన్న కోపం లాంటివి వర్షం వస్తే ఉరుములు మెరుపులు తగ్గిపోయి ప్రశాంతత వస్తుంది అప్పుడు హ్యాపీగా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అవును హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న నువ్వేళ్ళు చల్లగా ఉండాలి పుట్టినరోజు నాడు ఆ కన్నీళ్ళు ఏంట్రా చక్కగా నవ్వుతూ ఉండాలి జరిగింది మర్చిపోయి అక్షంతలు తీసుకెళ్లి నాన్నగారి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకో వెళ్ళి వెళ్ళరా ఈ రోజున పుట్టినరోజు నాన్న నన్ను ఆశీర్వదించండి నువ్వు చాలా పెద్దవాడి అయిపోయావురా నేను ఆశీర్వదించే అర్హత నాకు లేదు నాన్న నేను ఎంటెన్స్ రాయకపోవడం మాట్లాడద్దు చెప్పాను కదా నన్ను విసిగించుకు నాన్న నేను చెప్పేది వినండి నాన్న నేను ఎంటెన్స్ రాయకపోవడం కంటే ఇంకో పెద్ద తప్పు చేశాను ఏం చేశావు అది అది నేను హత్య చేశాను నాన్న ఏమిట్రా నువ్వు చెప్పేది అవును నాన్న నేను హత్య చేశాను నాన్న ఒక అమ్మాయిని కొంతమంది పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే ఆ అమ్మాయిని కాపాడే ప్రయత్నంలో పొరపాటు ఒకటి చంపేశాను నాన్న నువ్వు హత్య చేయడమే విట్రా అమ్మా అమ్మా లేదు మాట్లాడండి ఇవాళ నువ్వు పుట్టినరోజు కాదురా నువ్వు చచ్చిన రోజు నా ఆశల్ని ఆశయాన్ని హత్య చేసిన నువ్వు చచ్చిపోయిన వాడికి తెలియక కోర్టులో నేను ఒక లాయర్ గా చూడాలనుకున్నానే కానీ ఇలా దోషిగా కాదురా నలుగురు నోట ఒక లాయర్ తండ్రిగా పిలవబడాలనుకున్నానే కానీ ఇలా ఒక హంతకుడి తండ్రిగా కాదురా ఏమిటండి మీరు అనేది వాడు చేసిందంతా ఒక అమ్మాయిని కాపాడడానికే కదండి 
లక్షల మంది పోలీసులు వేలాది పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నది ఎందుకే చట్టాన్ని ప్రజల్ని కాపాడడానికి కదా దేశంలో రోజు ఎక్కడో అక్కడ హత్యలు మానభంగాలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళందరినీ వీడియో రక్షిస్తాడా నీ చెల్లెల్ని చూడరా దీన్ని చేసుకోవడానికి రేపు ఎవరైనా వస్తే నువ్వు చేసిన ఘన కార్యానికి ఉమ్మేసి పెడతాను నీ చెల్లెలుగా పుట్టినందుకు దానికి చాలా మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చావురా రక్షించడానికి నీ అన్నయ్య చేసింది మామూలు పని కాదమ్మా హత్య చేశాడు ఇంకా అలా చూస్తూ నిలబడ్డావేరా ఈ ఇంటికి ఒక పరువు వేయచ్చు నిన్ను పోలీసులు చేర్చుకుపోతుంటే అది కాస్త వీధిని పడుతుంది నిన్ను కన్న పాపానికి ఆ ఘోరాన్ని మా కళ్ళతో చూడలేవురా వెళ్ళి వెళ్ళి పోలీసులకు లంగి మా గురించి ఎవరైనా అడిగితే తల్లి తండ్రి చచ్చిపోయిన అనాథ నేను చెప్పు మళ్ళీ నీ మొహం మొక్క చూపించు నాన్న నేను మీరు చెప్పినట్టే లొంగిపోతాను నాన్న నన్ను మళ్ళీ ఇంటికి రావద్దని మాత్రం అన్నట్టు నాన్న మీ అందరినీ చూడకుండా నేను ఉండలేను నాన్న నాన్న నాకంత పెద్ద శిక్ష విధించద్దు నాన్న 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 సాధారణంగా తప్పు చేసిన వాడు ఎలా తప్పించుకోవాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు కానీ నువ్వు చేసిన నేరాన్ని నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నావు ఐ అప్రిషియేట్ దాట్ మనం వెళ్ళి అమ్మాయి దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం జీప్తి నువ్వు హత్య చేసింది ఆ అమ్మాయిని రక్షించడానికి అన్నావు కాబట్టి నీకు శిక్ష తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది ఆ పైన నీ అదృష్టం లెచ్చుకో మీరు చెప్పేది మా అమ్మాయిని రక్షించబోయి ఇతను హత్య చేయటం ఏమిటి అంతా మా అమ్మాయి ఇంటూనే అసలు బయటికి వెళ్ళలేదు సార్ అది ఎవరో రౌడీలు మీ అమ్మాయిని పాడు చేయబోతూ ఉంటే ఇతను వెళ్ళి రక్షించాయని చెప్తున్నాడు రోడ్డు మీద ఎవరో ఏవో మాటలు చెప్తే ఇంటికి వచ్చి అడగడం ఏమిటండి ఈ విషయం తెలిస్తే నలుగురులోనూ మా పరివేం కావాలి సార్ ప్లీజ్ సార్ నేను చెప్పేది అబద్ధం కాదు సార్ ఏమిటండి మీరు చెప్పేది ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఈ గొడవ అంతా ఎందుకు సార్ ఒకసారి మీ అమ్మాయిని పిలిస్తే విషయం ఏంటో తెలిసిపోతుంది సరే లలిత ఏమిటమ్మా లలిత ఇతను నీ గురించి ఏమిటో మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఉండండి సార్ ఏమ్మా ఇతన్ని తెలుసా తెలీదు ఇతన్ని చూడటం ఇదే ఫస్ట్ టైం సార్ 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 లేదు సార్ సార్ అదేంటండి నిన్న మిమ్మల్ని రౌడీలు అలర్ట్ చేస్తుంటే నేనే కదండి వచ్చి రక్షించింది అప్పుడే కదండి మళ్ళీ చంపేసింది ప్లీజ్ నిజం చెప్పండి ప్లీజ్ నేను నిజమే చెప్తున్నాను సార్ లేదు సార్ సార్ ఆ అమ్మాయి అబద్ధం చెప్పింది సార్ ఇవ్వండి నిజం చెప్పండి ప్లీజ్ ఎరా పోలీస్ అంటే నీ కాట్లుగా కావాలని చేసిన హత్యని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పోలీ చేస్తాం అనవసరంగా మంచివాడు అనుకుని నీకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను కదరా నడు ఆదిత్యాన పడే ఈ ముద్దాయి శేఖర్ ను ఉద్దేశపూర్వకంగానే హత్య చేశాడని కోర్టు నమ్ముతూ ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం ముద్దాయికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది నన్ను హైదరాబాద్ జైలు నుంచి వైజాగ్ జైలుకి మార్చారు ఎంతో ఇష్టమైన నా ఫ్యామిలీకి దూరం అయ్యాను మా నాన్నగారి కొరకు ప్రకారం లాయర్ నైతే మళ్ళీ మా ఫ్యామిలీకి దగ్గర అవుతానేమో అనిపించి ఎంత కష్టమైన లా చదవాలనుకున్నాను ఎస్ ఐ విల్ బికమ్ లాయర్ ఐ విల్ ఇక్కడ జైలు సూపరింటెండెంట్ చాలా మంచి వ్యక్తి నేను లా చదువుకుంటానంటే ముందు ఒప్పుకోలేదు కానీ నా పట్టుదల చూసి రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకోవడానికి కొన్ని కండిషన్స్ మీద స్పెషల్ పర్మిషన్ ఇప్పించాను అందుకే నేను బయట ఏమి తినేవాడిని కాదు సాయంత్రం ఆరు అయ్యే సరికి వెళ్ళా జైలుకి వెళ్ళిపోయేవాడిని అలా సూపరింటెండెంట్ గారి సహకారంతో ఒక ఖైదీనే ఉండి కూడా ఈ కాలేజీలో చేరి లా చదువుతున్నాను నేను మీలా అమ్మ చేతి కమ్మని వంట తింటం లేదు సంతోషం వచ్చినా బాధ కలిగినా మీలా అయిన వాళ్లతో పంచుకునే అదృష్టం కూడా నాకు లేదు మీలా తండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తులతో చదువుకోవడం లేదు మీకున్న ఏ ఒక్క అవకాశం కానీ అదృష్టం కానీ నాకు లేవు అయినా నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడి చదువుకుంటున్నానో మీకు తెలుసా లాయర్గా చూడాలన్నా నా తండ్రి ఆశ నెరవేర్చడం కోసం మీ తల్లిదండ్రులు మీకు కావలసినవన్నీ ఇస్తున్నారు కానీ మీరేం చేస్తున్నారు ఏ చదువు కోసం అయితే కాలేజ్కి వస్తున్నారో ఆ చదువును పక్కన పెట్టి రౌడీలా గుండాలా మారుతున్నారు సత్య నువ్వు అంజలి మీద ఆశ పోసుంటే నీ జీవితం జైలుపాలై ఉండేది ఆ విషయంలో చేసిన తప్పుకి 
చాలా నీ జీవితం కాకూడదని నీ మీద చేసుకున్నాను వద్దు సత్య వద్దు వద్దు మనకి రౌడీశాలు గుండాయశాలు వద్దు దేవాలయం లాంటి కాలేజ్ని రక్తపు మడుగులతో అపవిత్రం చేయొద్దు మనం స్టూడెంట్స్ని స్టూడెంట్స్ లాగే ఉందాం ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకోండి స్టూడెంట్ అన్న ప్రతివాడు సిగ్గుపడేలా ప్రవర్తించా మమ్మల్ని క్షమించు ఐఎమ్ సారీ అంజలి మేమేం చేసినా చెల్లుతుందనే అహంకారంతో చాలా పెద్ద పొరపాటు చేశాం ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అయ్యా ఈ రోజు నుంచి నువ్వేం చెప్పినా మేము వచ్చేస్తాం నీలాగా మేము అవుతాం మా తల్లిదండ్రుల కళ్ళని నిజం చేస్తాం ఇట్స్ అవర్ ప్రామిస్ నాలుగు గంటల నుంచి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి తల్ల పచ్చింది కానీ లీకేజ్ సంబాయి గారు రారేంటి వీఏపీ లేరు వచ్చేప్పుడు అంతే డాక్టర్ గారు భరించాలి కంట్రోల్ ఎవరు సెల్ఫ్ ఏం కంట్రోల్ ఎవరు సెల్ఫ్ తల్ల భరించాలంటవా అబ్బే బే 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 హలో డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం అండి నేను డాక్టర్ బ్రహ్మానందాన్ని మాట్లాడుతున్నానండి అవునండి బాగా వాంతులు విరోచనాలు తల్లపిగా ఉందండి ఏం టాబ్లెట్ వేసుకోమంటారు యాస్పిరా వేసుకోమంటారా వద్దా అనాస్పిరా వేసుకోమంటారా వద్దా మరి ఏమిటి సారీ వేసుకోమంటారా ఓకే 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 అదే మిస్టర్ డాక్టర్ బ్రహ్మ మీరే డాక్టర్ అయి ఉండి వేరే డాక్టర్ ఫోన్ చేసి కనుక్కుంటారు సొంత రోగానికి సొంత వైద్యం చేసుకోవటం మా ఇంత వంటలే వన్ సెకండ్ ఫోన్ వచ్చింది హలో ఇంజనీర్ ఆలీ స్పీకింగ్ ఏమిటి మా ఇంటి పిల్లలు రెడీ అయిపోయినా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రేపు తీసుకుంటా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేమిటి ఇంజనీర్ అలీ గారు మీ సొంత ఇంటికి వేరే ఇంజనీర్ ప్లాన్ అయితే ఏమిటి సొంత ఇంటికి సొంత ప్లాన్ వేసుకోవటం మా ఇంట వంటలేదు జనాభాట <laughs> 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 మీరు చదువుల్లో వీక్ అయినా నేను పేపర్ లు లీకేజ్ చేసి మిమ్మల్ని డాక్టర్ ని ఇంజనీరింగ్ చేశాను హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇట్స్ మై ప్లెషర్ మా యూనివర్సిటీ తరపున ఐ వెల్కమ్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ మధ్య ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ అయ్యి స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈసారి మీరు ఎంసెట్ కమిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ భయం లేదు ఇంతకీ మీరు ఫ్యామిలీని ఎప్పుడు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు మంచి ఇంటి కోసం చూస్తున్నాను సార్ దొరికిన వెంటనే షిఫ్ట్ అయిపోతాను ఇది జైల్లో లేదు సార్ కాలేజ్ లో ఉంది ఇంతకు ముందు ఇది కూడా జైల్లాగే ఉండేదమ్మా ఆదిత్య అనే కుర్రాడు వచ్చి మొత్తం మార్చేశాడు ఆదిత్య ఎవరు సార్ ఓ మంచి ఖైదీ ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళకి ఆత్మీయుడు ఆ లెక్క నేను చేసి చూపిస్తాను నువ్వు కూర్చో ఇప్పుడు నిన్న తెలుగు పాట అతను పాఠాలు చెప్తుంటే ఖైదీలు ఎంత బాగుపడుతున్నారో చూసి ప్రత్యేకంగా జైల్లో స్కూల్ బిల్డింగే కట్టించాం అతను జైలుకి రావడం అతనికి దురదృష్టమేమో కానీ మాకు మాత్రం అదృష్టమే దా పరిచయం చేస్తాను అలాగే పదహారో అభ్యాసం లెక్కలన్నీ చేయండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆదిత్య అవుట్లుక్ నుంచి ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ముందు నీతోటే ప్రారంభిస్తే బాగుంటుందని తీసుకొచ
அம்மா நுவா இஎம்ஐ ஜர்னலிஸ்ட் சார் இஎம்ஐ ஜர்னலிஸ்ட் சார் நான் கிளாஸ்மேட் வாட் அவன் சார் ஜெயின் ஆதி செல்லா உண்டாடோ ఒక లుక్ వేద్దామని అవుట్ లుక్ మ్యాగజైన్ జర్నలిస్ట్ అని నాటకం ఆడాను ఇలా అబద్ధాలు అంటే జైల్ లోకి రావడం ఎంత నేరమో తెలుసా బాగా తెలుసు సార్ దీనికి శిక్ష పడితే మాత్రం ఈ జైలుకి రావాలని కోరుకుంటాను సార్ ఎం చక్క ఇక్కడే అయితే ఆదిచిత ఉండొచ్చుగా ఏ అంజలి పిచ్చి పిచ్చిగా వాకు సార్ ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడి నుంచి పంపించండి సార్ మిక్ చేస్తాను గాని కాలేజీ టైం అవుతుంది తొందరగా రెడీ అవుదా దా ఏ ఏ ఆదె నీ కోసం మెయిన్ గేట్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తాను ఏంటి బాసా అమ్మాయి ఏచి చదవలేదు నేజం చెప్పాస్ అరే అలాంటిది ఏం లేదన్న నువ్వు అబద్ధాలు అంటే ఏంటి బాసా అయ్యో అలాంటిది ఏం లేదు ఇదిగో దొంగ జర్నలిస్ట్ సార్ అయితే నువ్వు మావాడిని ప్రేమిస్తున్నావు అన్నమాట సార్ మావాడు నిన్ను ప్రేమించట్లేదు అన్నమాట నో సార్ అసలు ప్రేమించిన వాడి కోసం శిక్ష పడుతుందని తెలిసి కూడా జైలుకి వచ్చావంటేనే నీ ప్రేమ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా అర్థమైపోతుంది థాంక్యూ సార్ నువ్వు ఇలాగే ప్రొసీడ్ అయిపో ఏదో రోజు నువ్వు మావాడు కూడా లవ్ లోనో గివ్ లోనో పడతాడు సీతారామచంద్ర దేవత స్వామి మా అన్నయ్య తొందరగా వచ్చేటట్లు చూడు స్వామి ఎన్ని రోజులు కనిపించావు అన్నయ్య ఇవాళ్ళు నీ పుట్టినరోజు కదా అందుకని అభిషేకం చేయించాను నా పుట్టినరోజును గుర్తుంచుకునే మీ అందరూ జ్ఞాపకం ఉన్నారు కానీ మీ అందరినీ దూరం చేసిన పుట్టినరోజుని మర్చిపోయాను చెప్పావమ్మా ఏ పుట్టినరోజు నాడైతే వాడు మనకు దూరం అయ్యాడు అన్నీ అదే పుట్టినరోజు చూడ్డాకు <laughs> మామని చెల్లిని రెండేళ్ల తర్వాత చూస్తున్నాను ఎప్పుడు వస్తున్నారా ఏ ఆగు వస్తారు లక్ష్మి చచ్చిపోయిన కొడుకు పుట్టినరోజు పంటకు చేయడానికి వచ్చావా ఏమండి వాడు చేసిన తప్పు వల్ల నలుగురులోనే తల ఎత్తుకోలేకపోతే ఎలా తట్టుకున్నావు వాడు చేసిన తప్పు వల్ల అనుక్షణాలు శోభపడుతుంటే ఎలా తట్టుకున్నావు ఇంకేం మాట్లాడు నాతో ఇంటికి పద దగ్గర <laughs> <laughs> పుట్టినరోజు పుట్టాక అంటతడి పెట్టకు నీ పుట్టినరోజు నాడు 
మీ అమ్మ నీ కోసం ప్రేమగా పాయసం చేసింది అది నీ గంధాలని ఇక్కడే వదిలేసింది అమ్మ చేతి పాయసం ఆశీస్ వంటి కష్టపడి <laughs> లాదే <laughs> 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 నీకు నీ చెల్లి ఎదురు ఎంత సెంటిమెంటో తెలిసి నేనే తీసుకొచ్చాను థ్యాంక్స్ హే ఇట్స్ ఓకే అదియా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ముందు మీరు రండి సార్ అన్ని వివరంగా చెప్తాగా రండి సార్ రండి రండి లోపల రండి సార్ మంచినీళ్ళు తీసుకుంటారా సార్ కాఫీ తీసుకుంటారా సార్ ఇప్పుడు అవన్నీ ఏంట్రా ముందు అవి తీసుకుంటారా విషయాలు నమస్కారం అండి నమస్కారం 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 నన్ను గుర్తుపెట్టారా క్షమించండి నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు నేను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు రండి ఎప్పుడన్నా చూసారేమో అని అడిగాను కూర్చోండి పుచ్చుకోండి నాకు అలవాటు లేదండి ఏంటి చూడనా ముంద నేను అసలు తాగనండి ఏంటి నేను అసలు తాగనండి అస్సలు తాగపోతే మంచిదండి మందు అలవాటు లేని ఉడికి మ్యాటర్ బాగా గుర్తుంటుంది ఏంటి టెన్షన్ పడుతున్నారు మా ఇంటి మహాలక్ష్మి మీ ఇంటికి వచ్చేస్తారండి దేనికి ఎర్రి బాగులోడా ఇప్పుడు మనకు అమ్మ అయింది కదా దాని పెళ్లిడు వచ్చేసింది కదా దాని పెళ్లి చేయాలి కదా రెండు మూడు ఏళ్ళలో రిటైర్ అవ్వబోతున్నావు ఎన్నాళ్ళైనా అద్దె కొంపలో ఉంటావు సొంత కొంప కట్టుకోవాలి కదా స్టాప్ అయితే ఏమిటి అర్థం చేస్తున్నాను మ్యాటర్ చెప్పిన ఎట్టంటే ఉండి పోస్ట్ చేసేటండి రా పై ఆయన ఆ విషయానికి వచ్చేస్తానండి మీరేమో ఎంసెట్ కన్వీనర్ నేనేమో లీకేజ్ లేడర్ అంటే మనం మనం ఒకటి ఒకటైపోయాం కాబట్టి సబ్జెక్ట్ కో పేపర్ సొప్పున మా చేతిలో పెట్టండి అరగంటలో జిరాక్సులు తీసుకుని మీకు నన్ను ఎందుకు పిలిపించారు ఇప్పుడు అర్థమైంది అమ్మయ్యా అర్థమైందంట్రా రే ఇది తీసుకెళ్లి కార్లో పెట్టు ఆయన తెల్లు ఆయన కొన్ని పేపర్లు ఇస్తాడు అరగంటలో జిరాక్సులు తీసేసి ఒరిజినల్స్ ఆయన ఇచ్చేసి వచ్చి సారీ నాకు ఇలాంటి పనులు అలవాటు లేదు మాకు మాత్రం అలవాటు లేదు తప్పక మీ మానచ్చును మీరే సేఫ్ లో జాగ్రత్తగా దాచుకుని మాకు సేకాండ్ ఇచ్చాయి కలుపుగోలుగా మాట్లాడాను కదా అని కామెడీ అనుకుంటున్నావా మ్యాటర్ చాలా సీరియస్ ఇంకో గంటలో ఇదే పది లక్షలు పట్టుకుని మా కుర్రోడు ఒకటి నీ ఆఫీస్కి వస్తాడు ఎగస్ట్రాలు పోకుండా క్యాష్ తీసుకుని పంచు తప్పకుండా ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది నమస్కారం సార్ ఏంటా హడావిడి ఆదిత్య బాబు రిజల్ట్స్ ఈవినింగ్ పేపర్ లో వస్తాయి అన్నారు పేపర్ రానివ్వండి రాజనాడు కన్నా మీ గంగార ఎక్కువైపోయింది కంగ్రాచులేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యావు కంగ్రాచులేషన్ 
congratulations. And you should... డబ్బు కోసం గడ్డితి నేను అక్కడ కనిపిస్తున్నాను వాడికి ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ చేస్తే పది లక్షల రూపాయలు ఇస్తాట రాస్కల్ వాడు ఇస్తాను అన్నాడు మీరు తీసుకోను అన్నారు అయిపోయింది కదా మర్చిపోండి ఆ విషయం గురించి మర్చిపోవడానికి ఇదేమన్నా చిన్న విషయమా లక్షల మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాడు వాడు ఇలా లంచాలు ఇచ్చేవాళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు పెరిగిపోతే సమాజం ఏమైపోతుంది ఇలాంటి చీడ పొరుగుల్ని ఊరికే వదలటానికి వీల్లేదు పోలీస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చి జైల్లో తోయించాలి అప్పుడు కానీ బుద్ధి రాదు రాఘవ్ గారు ఉన్నారా ఉన్నారు నేనే రాఘవ్ చెప్పండి యువర్ అండర్ అరెస్ట్ అరెస్టా దేనికి ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడం కోసం పది లక్షల రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాను దానికి సాక్ష్యం మీ ఆఫీస్ బీర్వాలో దొరికిన పది లక్షల రూపాయల క్యాష్ నా బీర్వాలో క్యాష్ దొరకడం ఏంటి నాకేం తెలియదు సార్ నేను లంచం తీసుకోలేదు నా మాట నమ్మండి ప్లీజ్ నమ్మాల్సింది కోర్టు కమాన్ ముద్దా ఇది ముప్పై రోజులు రిమాండ్ లో ఉంచవలసిందిగా ఆదేశించటమైనది సార్ ఇదిగో మీరు అడిగిన ఫైల్స్ అలాగే నేను పాస్ అయ్యానని నన్ను చూడ్డానికి వచ్చా నాన్న ఆదిత్య ఏమైంది మా నాన్న నన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు ఏంటయ్య హడావుడే సార్ మా నాన్న వచ్చారు సార్ అలాగా అవును సార్ గేట్ దగ్గర ఉన్నారు నాకు వచ్చి వచ్చి ఉంటారు సార్ కేసు ఏంటి పది లక్షలు లంచం తీసుకున్నందుకు దొరికిపోయాను చూడటానికి పెద్ద మనిషిలా ఉన్నావు ఏంట రాయి పని నీలాంటి వాళ్ళని కాళ్ళు చేతులు వెరగబడితే కానీ దారిలోకి రారు స్టూడెంట్ జీవితాలతో ఆడుకోవడానికి సిగ్గులేదు సంకపెట్టావు మన వాడు తిన్నదంతా అరిగేంత వరకు గ్యారంటీగా శిక్ష పడుతుంది సార్ నేను నేరం చేసి చేయకొచ్చానని మా నాన్నను కూడా నిరసనలా చూడగలం సార్ నిప్పుకి చదవడం ఎంత అబద్ధం మా నాన్న తప్పు చేస్తాడని కూడా అంతకన్నా అబద్ధం సార్ మా నాన్న తప్పు చేయాలి సార్ తప్పు చేయాలి సార్ మా నాన్న తప్పు చేయాలి సార్ నమస్కారం అండి సాధారణంగా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తుంటారు మీరే తప్పు చేయకుండా నేను ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే నేను తప్పు చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా కొందరిని బట్టి కొందరిని నమ్మాల్సి వస్తుంది పాపం మీరు ఇలా జైలుకి రావడం వల్ల మీ ఫ్యామిలీ చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది అనుకుంటాను అవునండి నాకంటే వాళ్ళకే ఎక్కువ బాధ అవును ఖచ్చితంగా మీకన్నా వాళ్ళకే బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకెంతమంది పిల్లలు ఒక సార్ అబ్బాయి లేరా ఉండేవాడు చచ్చిపోయాడు మీరు తీసుకురండి ఆగండి బాబు ఆగండి పర్లేదు కూర్చోండి బాబు కూర్చోండి బాబు టీ ఏమైనా తీసుకుంటారా బాబు వద్దు బాబు మీ మాసిపోయిన బట్టలు ఏమన్నా ఉంటే మేము ఉతికి పెడతాం మమ్మల్ని అడగండి బాబు మీకు ఏది కావాలంటే అది మేము చేసి పెడతాం అలాగే అసలు మీరు ఇక్కడికి రావటమే అన్యాయం బాబు ఇక్కడికి మాలా నేరం చేసిన వాళ్ళు రావాలి కానీ మీ ఇర్ర బాబు అంటే అంటే నేను నేరం చేయలేదని మీరు నమ్ముతున్నారా పాతికేళ్లుగా పనిచేస్తున్నా ఆఫీసులో వాళ్ళెవరూ నన్ను నమ్మలేదు నేను నమ్ముకున్న సమాజము నన్ను నమ్మలేదు కానీ జైల్లో ఉన్న మీరంతా నన్ను నమ్ముతున్నారు వాళ్ళ సంగతి మాకు తెలియదు సార్ మీరు మా ఆదిత్య బాబు తండ్రి మీరు తప్పు చేయరంతే మీ అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు కదా మీ దృష్టిలో చచ్చిపోయిన మీ కొడుకు వీళ్ళ దృష్టిలో ఏ స్థానం సంపాదించాడో చూసాను మీరు అధికారిగా ఏ తప్పు చేయలేదు కానీ కన్న తండ్రిగా చాలా పెద్ద తప్పు చేశారు ఓ అమ్మాయి జీవితం నాశనం కాకుండా కాపాడిన కొడుకును కన్నందుకు గర్వపడాల్సి పోయి ఓ నిండు ప్రాణం తీసిన అంతకుణ్ణి కన్నాను అని ఆశ్రయించుకున్నాను ఓదార్చాల్సిన తండ్రి స్థానంలో ఉండి అతన్ని ఒంటరి వాణి చేశాడు ఆ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ కొడుకు తప్పు లేదని మీరు నమ్మకపోయినా ఈ రోజు జరిగిన దాంట్లో మీ తప్పు లేదని మీ కొడుకు నమ్ముతున్నాడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చాడు అని తెలియగానే అతను ఏమన్నాడో తెలుసా నిప్పుకు చెదరట్టడం ఎంత అబద్ధం మా నాన్న తప్పు చేశాడు అన్న అంతే అబద్ధం అన్నాడు 
అందరూ ఉండి కూడా అనాథైన దురదృష్టవంతుడు కానీ అదృష్టవంతుల సార్ని అతని కోర్టు విధించిన శిక్ష కన్నా మీరు వేసిన శిక్ష చాలా పెద్ద ఇంకా అతన్ని మీరు శిక్షించదలుచుకుంటే మీ ఇష్టం నేను ఇంకా వాడిని శిక్షించాలని చూస్తే నాకన్నా పెద్ద నేరస్తుడు ఉండడు సార్ మా వాడి విషయంలో కరడు కట్టిన నేరస్తులే కరిగిపోయినా కన్న తండ్రినైనా నేను ఇంకా కరగనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను సార్ వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు స్వామి నేను నిన్ను నమ్మినంతగా నమ్మింది మా నాన్న ఒకడే స్వామి అలాంటిది మా నాన్న తప్పు చేశాడంటే నన్ను ఎలా నమ్మమంటారు మా నాన్నను రోజూ చూడాలని నిన్ను పూజించినందుకు ఆయన్ని ఇలా చూపించావా స్వామి ఆయన్ని నిర్దోషిగా నిరూపించి త్వరగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేలా చేయి నాన్న 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 ఒరే నన్ను క్షమించరా లేదు నాన్న దీవించాల్సిన మీరు క్షమించబట్టు నేను భరించలేను లేదు నా తండ్రిగా నీకు నేను చెయ్యాల్సింది చెయ్యలేదు నువ్వు హత్య చేశావన్న భయంతో సమాజంలో నా స్థానం గురించి భయపడ్డానే కానీ నీ మనసులో నాకున్న స్థానం గురించి తెలుసుకోలేకపోయాను నేను ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళగొట్టిన పాప ఆ భగవంతుడు నన్నే నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చేలా చేశాడు ఇంతకాలం నా కొడుకు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు తెలిసిందిరా నాలో ఉన్న తండ్రి చచ్చిపోయాడని నాన్న నువ్వు నా కొడుకుగా పుట్టడం నా అదృష్టం రా తెగ తినేవాడివి ఇప్పుడు చెప్ప చేతికి ఇచ్చి కొలత భోజనం పెట్టేటప్పుడు చిక్కిపోయావు నాకేం బాధ కాలేదు న్యాయం నా వైపు నుంచి నేను ఇక్కడి నుంచి ఎలాగైనా బయటపడగలనన్న నమ్మకం నాకు చూడు ఈ ఊళ్ళో నీ తరఫున బాధించడానికి ఒక్కడు కూడా రాడయ్యా ఎందుకో తెలుసా నాకున్న డబ్బుకి పరపతికి భయపడి ఒక్క లాయర్ కూడా నల్లకోట వేసుకుని నీ తరపున కోర్టుకు రాడయ్యా అందుకని నీతి న్యాయం నా రెండు కళ్ళు అని అట తెలుసు కూర్చోక ఆ కళ్ళకి నల్ల కళ్ళ కూడా పెట్టాయి నాకు శక్యాండి ఇచ్చే అప్పుడు నువ్వు నాతోనే ఉంటావు నాతోనే తింటావు నాతోనే బతుకుతావు నీతితో బతికానన్న తృప్తితో ఇక్కడే చస్తాను కానీ నీతో మాత్రం చేతులు కలపను ఏంటి మా నాన్నతో ఏదో మాట్లాడు నీ బాబా అరే తండ్రి కొడుకు నా అదృష్టం సంగతులే ఇప్పుడు నాకు నీతో ఉండాలనుంది నీతో తినాలనుంది నీతో బతకాలనుంది మీ నాన్న నిజాయితీగా బతకాలనుకున్న అమాయకుడైనా నువ్వు మాత్రం నాతో చేతులు కలపాలనుకుంటున్నావు బయటికి రప్పించడం కాదు నేనే నిన్ను లోపలికి రప్పిస్తాను అప్పుడు నీతో పాటు ఉంటాను నీతో పాటు తింటాను నీతో పాటు బ్రతుకుతాను ఏంటి జైల్లో ఉన్న నువ్వు ఆయన్ని లోపలికి రప్పిస్తావా జైల్లో ఉండి లో చదువుకున్న వాడిని అదే జైల్లో ఉండి ఆయన్ని లోపలికి రప్పించడం పెద్ద కష్టమైన పని కాదు కొత్తగా నల్ల కోట వచ్చింది కదా అని ఓ ఎగిరెగిరి పడిపోబాక మొత్తక సామెత అయిపోతుంది నువ్వు పుట్టక ముందే నా జుట్టు నెరిసింది ఎప్పుడో నెరిసిన జుట్టు కంటే ఇప్పుడు మొలిచిన మీసాలకు పదును పౌరుషం ఎక్కువ మాట మాట బాగా చెప్తున్నా మాది మాటలు చెప్పే వంశం కాదు అన్న మాట నిలబెట్టుకునే వంశం ఏంటి చాలం చేస్తున్నావా నీ భవిష్యత్తు చెప్తున్నాను హలో ఏంటి చాలా థ్యాంక్స్ దేనికి నేను వాదించే మొదటి కేసు మా నాన్న కేసు అయ్యేలా చేసిన యంగ్ జనరేషన్ నాకు కోర్టు సమలు రావటం ఏంటయ్యా చూడండి వచ్చింది సమల్నే కానీ జడ్జిమెంట్ కాదు జడ్జిమెంట్ మీ ఫేవర్ లో వచ్చేట్టు నేను చూస్తాను అదండి వెళదాం కోర్టు ఎక్కడే రిపోగులు లాయర్ రాయరు 
రేపే ఎంసెట్ పరీక్షలయ్యా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట రెండు గంటల మధ్యన పేపర్ లీకేజ్ ముహూర్తం పెట్టా ఆ గంటలో పెళ్తేనే పని అయ్యేది మన చేతికి డబ్బు అంది దీని లేకపోతే మనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన పార్టీలందరూ లబల బల బల కొట్టుకుంటారు మన పొజిషన్ వీక్ అయిపోతుంది మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట లోపు కోర్టులో మీ పని అయ్యట్టు నేను చూస్తాను పదండి కొరలాయర్ కనపట్లేదండి మన దెబ్బకి భయపడి తోక ముడిచాడా ఓ సారా చూడండి నాన్న నేను లాయర్ అవ్వాలనే ఇన్నాళ్ళు మీ ఆశయాన్ని ఈ రోజు నెరవేర్చాను నేను వాదించే మొదటి కేసు నా తండ్రి తవ్వడం నా దురదృష్టమైన ఈ కేసు గెలిచేలా నన్ను ఆశీర్వదించండి సత్య రేపు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ ఆ సాంబశివంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎంసెట్ పేపర్స్ లీక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు వాడు కోర్టులోనే ఉండాలి కాబట్టి వాడు పిఏ మీద కన్నీచించాడు ఓకే కమన్ మూవ్ ఎవరో ఏవో మాటలు చెప్తే ఇంటికి వచ్చాడు ఏమిటండి ఈ విషయం తెలిస్తే నలుగురు మా పరివే కావాలి మీ తరఫున వాదించేందుకు ఎవరన్నా ఉన్నారా ఎస్ యువర్ ఆనర్ ప్రొసీడ్ లుక్ మిస్టర్ సాంబశివం చూస్తూనే ఉన్నానండి మీరు రాఘవ్ గారిని మీ ఇంటికి పిలిచి పది లక్షల లంచం ఇస్తా ఉన్నారా లంచం అయ్యా గుళ్ళో పది పైసలు దక్షిణ వేస్తేనే దేవుడికి లంచం ఇస్తున్నాడు అని జనం ఎక్కడ అనుకుంటారు అని భయపడి నేను పది లక్షలు మరైతే ఆయన్ని ఇంటికి ఎందుకు పిలిపించారు ఇంటికి అయ్యా నాకు ఆయనకి నయా పైసా పరిచయం కూడా లేదండి అలాగా మరైతే కలవటానికి జైలుకి ఎందుకు వెళ్లారు నేను జైలుకి వెళ్తే రిజిస్టర్ లో నా సంతకం ఉంటది కదండి సిపెట్టు ఎవరు ఆనర్ చట్టానికి కళ్ళు లేవంటారు కానీ ఇప్పుడు చట్టానికి కళ్ళు ఉన్నాయి జైలు రిజిస్టర్ లో పేరును మార్చగలరు కానీ అదే జైల్లో ఉన్న క్లోజ్ సర్క్యూట్ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన దృశ్యాన్ని ఎవ్వరూ మార్చలేరు ప్లీజ్ అలౌ మీ ఆనర్ టెక్నాలజీతో ఇలాంటి సాక్ష్యాలు ఎన్నైనా సృష్టించవచ్చు అమెరికా అధ్యక్షుడు జైలుకు వచ్చి ఈ రాఘవ గారితో మాట్లాడినట్టు నేను సృష్టించగలను ఎవరానా ఈయన లాయరుగా కాక ఒక నేరస్తుడిగా ఒక నేరస్తుడికి కొడుగ్గా క్రిమినల్ బుర్రతో ఆలోచించి ఇలాంటి సృష్టిస్తున్నాడు క్రిమినల్ మెంటాలిటీ ఉన్న ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకొనిస్తే కోర్టు నిలాగే మోసం చేస్తారు ఇలాంటి వాళ్లను చదువుకొని ఇవ్వటమే తప్పు తప్పుడు పనులు చేసి జైలుకు వెళ్లి కోర్టు నిలా తప్పుదోవ పట్టించాలనుకుంటున్న ఇలాంటి ఖైదీ లాయర్లకు కోర్టులో వాదించే అర్హత కూడా లేదు ఇప్పుడు ఒకటి గంట అయింది మీరు వెళ్ళి వెంటనే పని చూసుకుని తొందరగా వచ్చేయండి మళ్ళీ ఏంటండి ఎంత లేట్ మనం చేసేది లీకేజ్ వ్యాపారం లేట్ కాకుండా ఎట్లా ఉంటాయా బ్రేక్ టైమ్ లో కానీ బోల్ నుంచి బయట పడాల సర్లే క్యాష్ తీసుకోండి సార్ అందరిది కలిపి రెండు కోట్లు ఇదిగోండి సార్ పేపర్ ఓకే ఓకే రై ఈ మొత్తం రెండు సూట్ కేసులు సర్దేసి అలాగండి ఇంకా ఒరిజినల్ పేపర్ జెరాక్స్ కాపీ ఇంబ <laughs> 
మన కాలు చేయి తీసేస్తారు నన్ను తొందరగా మంచి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళమయ్యా ఏ నీ వరకు వచ్చేసరికి మంచి డాక్టర్ కావాల్సి వచ్చాడా నీ వరకు వచ్చేసరికి ప్రాణం వీళ్ళు తెలిసిందా ఒక ఇంట్లో దొంగతనం జరిగితే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు మాత్రమే నష్టపోతారు ఒక చోట కల్తీ జరిగితే కొందరు మాత్రమే నష్టపోతారు ఒక బ్యాంక్ రాత్రి రాత్రి ఎత్తేస్తే ఆ ఖాతాదారులు మాత్రమే నష్టపోతారు కానీ వీడు చేసే పేపర్ లీకేజ్ వల్ల అర్హత లేని వాళ్ళందరూ డాక్టర్లు ఇంజనీర్ అయితే మొత్తం సమాజం నష్టపోతుంది ఈ పాపి సీ డబ్బు కోసమేగా నువ్వు స్టూడెంట్ జీవితాలు తాడుకుంది నీకు ఈ డబ్బు కంటే పదింతలు డబ్బిస్తావు నీ వల్ల నాశనం అయిపోయిన స్టూడెంట్ జీవితాలకి న్యాయం చేయగలవా చేయరా 
ट्रोल अतने वे अच्छा क्षमता तपनी को मुझे नापड़ी हेल्प चिट्ठी लंचम चट पेपर लीक चेयमंटे चेयना शिक्षा आ रोज नोड़ मध्य अबद्धन दूर शिक्ष पड़े न्षमितोषुन तप की नैतिक बाध्यता वह राजीना जीवन नंबर वन आल दि